بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید امید ہے ویورز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے ہلدی سے علاج ہلدی کو انگلش میں ٹرمرک بھی کہتے ہیں ہلدی کو نہ صرف کھانوں اور دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے بلکہ کیک مٹھائیوں اور پھلوں کے جوس میں تیاری کے وقت بھی ڈالا جاتا ہے ہلدی میں پوٹاشیم کیلشیم فاسفورس فولاد کے علاوہ وائٹامن اے بی اور سی بھی پایا جاتا ہے ہلدی میں بے پناہ حیرت انگیز خصوصیات پائی جاتی ہیں لیکن افسوس کہ ہمیں ہلدی کے استعمال کا طریقہ معلوم نہیں آج کے پروگرام میں ہلدی کی خصوصیات بتانے کے ساتھ ساتھ میں اس کو استعمال کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ بھی بتاؤں گا ہلدی خون کو صاف کرتی ہے اور نیا صحت مند خون بناتی ہے زخموں کو جلدی ٹھیک کرتی ہے کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے جسم سے فالتو چربی کو ختم کر کے وزن میں کمی کا باعث بنتی ہے ہلدی کے اندر قدرتی طور پر اینٹی وائرل اینٹی فنگل اور اینٹی بایوٹک خصوصیت پائی جاتی ہے ہلدی عام بیماریوں کے ساتھ ساتھ کینسر کے خلاف بھی بہت اچھا کام کرتی ہے ہلدی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ آنتوں چھاتی اور پراسٹیٹ کینسر کے علاوہ خون کے سرطان میں بھی بے حد مفید ہے ہلدی کولیسٹرول لیول بھی کم کرتی ہے دل کی بند شریانوں کو کھولتی ہے یادداشت کی کمزوری دور کر کے دماغ کو طاقت دیتی ہے شوگر کے مریض جگر اور پتا کے مریض ہلدی کا استعمال کر کے صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں چہرہ کو خوبصورت بنانے والی کریموں میں ہلدی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے ہلدی دانتوں کی صفائی بھی کرتی ہے چہرے کے داغ دھبوں کے لیے بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے چہرہ پر داغ دھبے ہیں تو ہلدی کا پاؤڈر اور سندل کی لکڑی کا پاؤڈر ہم وزن لے کر اس میں لیمو کا رس شامل کر کے کریم کی شکل بنا لیں اور چہرہ پر لگائیں اس پیسٹ کو آپ نے چہرہ پر پندرہ منٹ لگا رہنے دینا ہے اور پھر چہرہ کو دھو لینا ہے اس پیسٹ کو آپ ہفتہ میں دو بار استعمال کر سکتے ہیں لیمو کا رس ڈال کر جو آپ پیسٹ بنائیں گے اس کو فریج میں آپ چودہ دن تک رکھ سکتے ہیں ذہنی پریشانی ڈپریشن اور تناؤ کے لیے بھی ہلدی کے پاؤڈر کو بڑے سائز کے کیپسول لے کر بھر لیں اور دو کیپسول روزانہ ریگولر کھانے سے ذہنی پریشانی ڈپریشن اور تناؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی علامات میں بہت مفید ہے دو کیپسول آپ اکٹھے بھی کھا سکتے ہیں اور ایک کیپسول صبح ایک کیپسول شام بھی کھا سکتے ہیں یہ کیپسول آپ نے کھانا کھانے کے بعد کھانے ہیں اس کی مقدار آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں یعنی ایک کیپسول صبح شام کی بجائے دو کیپسول صبح شام کھانے کے بعد بھی کر سکتے ہیں شوگر جگر پتا پراسٹیٹ میردہ جلدی امراض میں مبتلا افراد ہلدی کا استعمال کیپسول کی شکل میں ہی کریں جو طریقہ میں نے پہلے بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق ان امراض کے افراد بھی استعمال کریں ایسے افراد جو جوڑوں کے درد کمر درد یا ہر وقت تھکے ہوئے رہتے ہیں حاملہ خواتین لیکوریا کی شکار خواتین ایسے مریض جن کا یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے اعصابی کمزوری کے مریض ہلدی کا ایک کیپسول صبح دوپہر شام کھانے کے بعد استعمال کریں ہلدی جسم کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتی ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جتنی بھی تکالیف شروع ہوتی ہیں خواہ وہ دل کی ہو پیشاب کی میردہ کی یا جگر اور آنکھوں کی سب کے لیے ہلدی کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے ہلدی فالج میں بھی بہت مفید ہے جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرتی ہے جسم سے سوجن کو ختم کرتی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہلدی میں بروفین اور ڈسپرین سے زیادہ طاقت پائی جاتی ہے درد کو کم کرنے کی اگر آپ رات کو سوتے وقت ایک کپ نیم گرم دودھ میں آدھا چمچ ہلدی پاؤڈر ڈال کر پیتے ہیں تو آپ کو پرسکون نیند آئے گی 
اور آپ کو نیند کی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی چوٹ لگنے کی صورت میں ایک کپ گرم دودھ میں ایک چمچ ہلدی ڈال کر دے دیں تو دردیں محسوس نہیں ہوں گی دردیں فوراً غائب ہو جائیں گی زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہلدی کو ناریل یا بادام کے تیل میں مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو زخموں پر لگائیں اس سے زخم جلدی ٹھیک ہوں گے ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ ہلدی کا استعمال کرنے سے آپ کی جلد وقتی طور پر زرد ہو جائے گی لیکن فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کچھ دیر بعد یہ زرد جلد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی ویورز کوشش کریں کہ ہلدی کو ثابت گھر لا کر خود پیسیں تاکہ خالص ہلدی کی خصوصیات اور افادیت سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں ہلدی کو استعمال کرنے کے لیے آپ اس کی چائے بھی بنا سکتے ہیں ڈیڑھ کپ پانی کو لے کر ابال لیں جب پانی ابلنا شروع ہو تو پھر اس میں آدھا چمچ پیسی ہوئی ہلدی ڈال دیں جب پانی ایک کپ رہ جائے تو اس میں شہد کا ایک چمچ ڈال کر پی لیں ہلدی کی چائے تیار ہے آپ اس کو پئیں اور اس کی افادیت سے فائدہ اٹھائیں ویورز امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آئے گا اچھا لگے تو اسے لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور مجھے کمنٹس میں بتایا بھی کریں اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ والسلام